205 tons of propellant each. On your screen is Dr. Shivan, Chairman ISRO, flanked by Sri Somnath, Director of VSSC. And now we are slowly and steadily reaching a phase where the L110 ignition will happen. L110 engine started. Now we announced that L110, which is our second rocket, has been ignited. It has two engines have been ignited. And its propulsion has 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 been ignited. इसकी गति और विलास बने हुए के सामान्य आ रही हैं। अब ये रॉकेट S200 सेपरेटेड परफॉर्मेंस नार्मल 131 सेकेंड पर प्रज्वलित किया गया था। और ये लगभग 155 सेकेंड तक आफ्टर ये प्रारंभ देता जाएगा। 10 सेकेंड्स आफ्टर द S200 सेपरेशन, द व्हीकल इस नाउ अंडर क्लोज लुप गाइडेंस। द L110 परफॉर्मेंस इस नॉर्मल the L110 is a twin engine powered high thrust version stage with a specific impulse of 293 seconds. Now, you are showing the screen that both S200 rockets are different from each other. The onboard cameras capturing the S200 separation. As you can see, when S200 जो कितना हैवी रॉकेट है उसका जब फ्यूल जलने के बाद में उसको वक्त करने के लिए ऊपर में तीन रॉकेट और नीचे में तीन रॉकेट जिनका कि थ्रस्ट अलग-अलग है उसने मेन रॉकेट से नाउ द हीटर सेपरेशन विल टेक प्लेस एंड अगेन फ्रॉम आवर वीडियोस ऑन बोर्ड यू विल बी एबल टू सी हीट सेपरेशन फ्रॉम द व्हीकल L110 performance normal. L110, which is our core rocket, is going on in the same way. With that, the satellite and the stage is going on in the same way. As I was mentioning, the L110 stage develops a peak steady state thrust of about 1700 kN together. The stage is 21.2 meters long and has an outer diameter of 4 meters. The L110 weighs about 130 tons and has 114 tons of liquid propellant consisting of N2O4 oxidizer. Enam bulan merah bawah itu, GSL ini mudah mukul ukan tu, ada orang yang kapal tenggelam itu kulla ukan tu juga. Adu merah bawah itu, kalau ada kartu, alat itu, adanya lepas pergi kuli, apa cerita itu, alat padu, padu apa yang akan kita ini kerja padu. Pemelihara pohon apa lagi? Adat tu baru kuli kereta dulu, tak heat shield separate tangan. Elvinton was ignited at 110 seconds from the lift off time, and it will be shut off by the guidance reaching the predefined targets for the Elvinton stage. Plus five minutes. We are launch plus five minutes and five seconds. And shortly the L110 will be shut off. What for you go? For heat shield separation, we have a good reason and recommend you go for separation back. Ini anda kerja jenny kuant nila nila batu padi lop poid cepil terjadiyo. Mukim mana bingkalat tips sama mana hari hari lalai lori panik beri jaga kerjoko. Aduk mana chandra yang trenton lori ya. Ada lori ya. Ini anda kerja tu bangga. Aduk anda Bangalore lori kuri ya. Bayar lalu tarik kat depan lori terjun de. Saik sami kiri lori ter. Angker kerongga kai kai kalau bandi ya payah nama de. Sair ke kol kerja orang jenis kanan puna berak, nil batu padi luar dalam berak, ada orang yang suri tegar tegal beri berak kum, ada orang yang padi seria ke payah nasi berak kum, an adat tegar tegal panikal bandu, Bangalore lirik kuli ya tarik tegar tegal panikal lain macam tu kalau. Tu, 
அதாவது இந்தியாவுக்கு அவங்க சந்திரயான் ஒன்று சரி சந்திரயான் ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கொடுத்த முறை அதாவது நிலவுக்கு போகும் பொழுது மற்ற நாடுகள் மாதிரி ஒரே வழியாக போகாமல் பூமியை சுற்றிய பல வட்ட பாதைகளும் அப்புறம் நிலவுக்கு போன பிறகு சில வட்ட பாதைகள் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் நமக்கு வேண்டிய இலக்கை அடைவது இதனால் வந்து எந்த ஒரு இடத்துல நம்மளால் ஒரு சிறியாக செய்ய முடியாலும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அந்த வட்ட பயணங்களை வந்து நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒருங்கிணைச்சிட்டு பண்ண முடியும் ஏன்னா நிலவு பூமியை சுற்றி பயணிக்கக்கூடிய ஒரு வட்டப்பாதை வந்து ஒரு ஐந்து டிகிரி இன்க்ளினேஷன் அப்படி போயிட்டுருக்கு அது வந்து ஒவ்வொரு பதினாலு ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை நிலவை அடைவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்குது ஆனால் அதற்கான பயணத்தை படுக்கும் பொழுது அந்த பயண பாதையில் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி மாற்றணும் அதாவது பதினாலு பதினஞ்சாம் தேதி அணிக்கு ஆரம்பிச்சிருந்தோம்னா நம்முடைய பயணம் அதிகாலை ரெண்டு ஐம்பத்தி ஒன்றுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனால் இப்போ வந்து பதினாலு நாள் கழித்து இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் நிலவை அடைய போகிறோம் அதனால் பிற்பகல் ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்றுக்கு நம்முடைய பயணம் ஆரம்பிக்குது ஆனால் பயண பாதை வந்து ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் திசை வேற வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இஸ்ரோ சொன்னது போல நூறு கோடி கனவுகளை சுமந்து கொண்டு சந்திரயான் டூ விண்கலம் விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டு விட்டது இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை தகவல்களை முதுநிலை விஞ்ஞானி சிவசுப்ரமணியனிடம் கூடுதலாக கேட்கலாம் தற்போது சந்திராயன் டூ விண்ணில் ஏவப்பட்டு விட்டது எவ்வளவு கிலோமீட்டர் கடந்து இது தன்னுடைய இலக்கை அடையும் அதற்கு எவ்வளவு காலமாகும் அது போன்ற தகவல்கள் இப்போ எடுத்த க்ரயோஜினிக் ஸ்டேஜ் ஃபயர் ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் க்ரயோஜினிக் ஸ்டேஜ் ஃபயர் ஆகிற கண்டிஷன் ஆகிடுச்சு க்ரயோஜினிக் ஸ்டேஜ் ஃபயர் ஆனால் அது அது சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபயர் ஆன உடனே அது முடிஞ்ச பதினாறாவது நிமிஷத்தில் சந்திராயன் செயற்கைக்கோள் அதனுடைய வட்டப்பாதையில் தள்ளிவிட வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்போ அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஃபயர் ஆக ஆக அதனுடைய ஸ்பீடு கூடிக்கிட்டே போகுது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஃபயர் ஆகிற சமயத்தில் மூணு கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டேஜ் உருவாகிற சமயத்தில் ஆறு கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கும் அந்த க்ரயோஜினிக் ஸ்டேஜ் ஃபயர் ஆகி ஃபுல்லாக வர்ற சமயத்தில் பத்து டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் போகிற சமயத்தில் தான் மூவாயிரத்தி இன்னொரு கிலோகிராம் சேட்டலைட்டை தள்ளி விட்டோம்னா அந்த இது வந்து ஒரு வட்டப்பாதையில் டீல வட்டப்பாதையில் சுற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இங்கே இருக்குது இப்பொழுது இது மூ என்னுடைய டிஸ்டன்ஸு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் த்ரீ இப்போ மூணு லட்சத்தி மு எண்பத்தி மூணாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்க சந்திரனுக்கு இது போகிறதுக்கு வந்து முதல்ல பூமியை சுற்றி ஒரு ஐந்து முறை நீளவட்ட பாதையில் சுற்றணும் அதுக்கே இருபத்தி ரெண்டு நாள் ஆயிரும் அந்த இருபத்தி ரெண்டு நாளில் வந்து சு பூமி சந்திரனுடைய நீள வர்ற பாதையும் ஆர்பிட்டும் போ இந்த சேட்டலைட்டுடைய ஆர்பிட்டையும் கணக்கு பார்த்து அந்த லூனார் இன்சர்ஷன் ஆர்பிட்டு இருபத்தி ரெண்டாம் நாள் அது இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க இன்சர்ட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து நேர சந்திரனுடைய பூவீர்ப்பு சக்தியில் மாட்டிக்க இதாகிரும் அதாவது இப்பொழுது இப்பொழுது நடைபெறுகின்ற நிலவை பார்த்தோம்னா கண்ட்ரோல் எல்லா ஷட்டெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு கிரோஜனிக் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகி அது ஃபயர் ஆகிட்டுருக்கு அதனுடைய ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு அதனுடைய இதில் போயிட்டுருக்கு பதினாறாவது நிமிஷத்தில் தான் இது வந்து அதனுடைய நம்ம எதிர்பார்க்குற சந்திராயன் வந்து இதனுடைய இதில் இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியும் இது கிரயோஜினிக் இன்ஜின் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் டெக்னாலஜி காம்ப்ளெக்ஸ் டெக்னாலஜி நம்ம ஜிஎஸ்எல்இ மார்க் டூலே ரஷ்யாவில் இருந்து வாங்கின டெக்னாலஜி நம்ம இது யூஸ் பண்ணோம் இப்போ நம்மளே சுயமாக சம்பாதிச்ச சுயமாக தயாரித்த இந்த சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ராக்கெட் வந்து இப்போ போயிருக்கு இந்த ராக்கெட்டும் நம்முடைய இந்தியாவினுடைய தொழில்நுட்ப திறமையினால் தயாரிக்கப்பட்டது இதுவும் இருபத்தஞ்சி இருபத்தி ரெண்டு டன் இடையுள்ள புறப்பல் என்று எடுத்துகிட்டு போகுது இருபத்தி ரெண்டு டன் புறப்பல் என்று எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப ஃபயர் பண்ணால் தான் இது வந்து அவ்வளவு நாலாயிரம் கிலோகிராம் நாலாயிரம் அதை நாலு டன் இடையுள்ள செயற்கைக்கோளை அந்த ஜியோ சிங்கன சார்பிட்டில் தள்ள முடியும் இது வந்து நம்ம இது வரைக்கும் ரெண்டு ராக்கெட் சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபயர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போயும் இது வந்து வெற்றிகரமாக போயிட்டுருக்குன்னு என்னுடைய சிமிங்கியில் பார்க்குறப்ப இப்படி தெரியுது இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்களில் 
அது வந்து அதனுடைய செயல்பாடு முடிந்துவிடும் இப்பொழுது இந்த சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேர் ஆகிறது எல்லோரும் அவளுடன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க சந்திரயான் டூ விண்கலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டு விட்டது இதுகுறித்த பல்வேறு தகவல்களை சிவசுப்பிரமணியன் முதுநிலை விஞ்ஞானி நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் மேலும் பல தகவல்களை அவரிடம் கேட்டுப் பெறலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு